ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹோப் யு ஆல் ஆர் சேஃப் ஆண்ட் ஃபைன் பழைய யு சுடிதார் டோப்புகൾ എങ്ങനെ റീയൂസ് ചെയ്യാം എന്നത് ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ചുരിദാർ ടോപ്പിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുഷൻ കവറുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചിരുന്നു കുഷൻ കവറുകൾ എടുക്കുന്നത് ചുരിദാർ ടോപ്പിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അപ്പോൾ അധികം വേറാൻ തെറിയില്ലാത്ത ടോപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ടോപ്പുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അന്ന് ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആ വീഡിയോ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫോർട്ടി സൈസ് ചുരിദാറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ബോഡി പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു തേർട്ടി ടു സൈസുള്ള ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് റീസ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് സീൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഹെർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ക്രോപ്പ് ടോപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗമാണ് ക്രോപ്പ് ടോപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഒരു കുഷനായിട്ട് നേരത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് റഫായിട്ടൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കുഷൻ എത്ര വേണോ കുഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ കുഷനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റീനോ ട്വൻറ്റീനോ ഒക്കെ താഴെന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗമാണ് ക്രോപ്പ് ടോപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതാണ് ചുരിദാറിൻ്റെ മേളിലത്തെ ഭാഗം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് കുർത്തയാണെങ്കിലും ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പാണെങ്കിലും സൈസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇതൊരു ഫോർട്ടി സൈസ് ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ അതൊരു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിലും ചെറുതായിട്ട് ചുരുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് റീസ് അൺസ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റീസ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഓവർ ലോക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഓവർ ലോക്കുകൾ രണ്ട് സൈഡിലത്തെയും ആം ഹോളിലത്തെയും ഓവർ ലോക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് കാരണം എന്തായാലും നമ്മളൊരു തേർട്ടി ടു സൈസിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് അത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അത് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് അൺസ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ കാണിച്ച ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് സീമിംഗ് ഗ്രിപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് കട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയും തയ്യൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കടകളിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആമസോണിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അൺസ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ബ്ലേഡ് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അൺസ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ക്ലോത്തിലെ ഡാമേജസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളത് ത്രെഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് അൺസ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ എന്തായാലും റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ചുകൾ കാണും നോട്ടുകൾ കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതൊരു ബലമുള്ള തുണിയായാലും രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് പ്രഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ത്രെഡുകൾ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോഡി പീസ് അതിൻ്റെ അൺസ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നാല് പീസുകളായിട്ട് മാറ്റാം രണ്ട് കൈയും ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് പീസായിട്ടത് അൺസ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ടു സ്ലീവ്സ് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനിയാണ് ശരിക്കും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ളത് ആദ്യം സ്ലീവ്സ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ചു ഒരുമിച്ച് വെച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മുഖാമുഖം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടത് കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഇറക്കെന്ന് പറയുന്നൊരു ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റിച്ച് നമുക്കൊര
അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുക അതാണ് ഫ്രണ്ട് പീസ് അത് ഫ്രണ്ട് പീസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ക്രോപ്പ് ടോപ്പിന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എക്സാക്ട്ലി കിട്ടുന്നുണ്ട് താഴത്തെ നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ് അലവൻസ് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചസ് ആണ് വേണ്ടത് പിന്നീട് നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് എത്രയാണ് ഇറക്കി എടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ടു ഇഞ്ച് സൈസിൽ ബാക്ക് നെക്ക് ക്രോപ്പ് ടോപ്പിന് നമുക്കൊരു ത്രീ തയ്ച്ച് മതി അപ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഷോൾഡർ വരയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് സ്വിമ്മിങ് അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഷോൾഡർ വരയ്ക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഷോൾഡറിൻ്റെ വീതിയാണ് അത് ഷോൾഡറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പ് ടോപ്പിന് വേണ്ടത് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് വരയ്ക്കുക അവിടെ ഓൾറെഡി നെക്ക് കേർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം കറക്റ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് എടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം അവിടെ കറക്റ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് ആം ഹോളാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് ആം ഹോളാണ് ആം ഹോൾ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേർ ചെയ്ത് കാണുന്നത് പോലെ കേർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ആം ഹോളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഒരു ടോപ്പോ ഒരു ചുരിദാറോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയണം എനിക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അങ്ങ് വേറൊരു വീഡിയോ ഇടാം ഇനി വണ്ണം എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് വണ്ണങ്ങളാണ് ക്രോപ്പ് ടോപ്പിന് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഷോൾഡർ ടു ഷോൾ അപ്പർ ചെസ്റ്റും ദെൻ വേസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള മെഷർമെൻറ്റും ദെൻ ഹിപ്പിലെ മെഷർമെൻറ്റും അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക ചുരിദാറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സ്യൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഞാൻ ആ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെയും വേസ്റ്റും ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെയും മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് അലവൻസ് വിട്ടിട്ടാണ് എടുത്തത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് എടുത്തത് അര ഇഞ്ച് സിബിൻ്റെ സിബ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്വിമ്മിങ് അലവൻസ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്ക് പീസിൽ സിബ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് അലവൻസ് ഇട്ടിട്ടേ വണ്ണം മെഷർ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എട്ട് തയ്ച്ചു വേണ്ട അപ്പോൾ എട്ടര ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഏഴരയാ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒമ്പതരയാണ് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് അലവൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇനി സിബ് വെക്കേണ്ട നടുക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നടുക്ക് അത് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് അതായത് ബാക്ക് പീസ് രണ്ടായിട്ട് കറക്റ്റ് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് സിബിൻ്റെ അര ഇഞ്ച് അലവൻസും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് സൈഡിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് കയറ്റിയിട്ട് നടുക്കോട്ടൊന്ന് ചെരിച്ച് വിടണം സൈഡിൽ അര ഇഞ്ച് കയറ്റി നടുക്കോട്ടൊന്ന് ചെരിച്ച് വിടണം പിന്നെ സ്വിമ്മിങ് അലവൻസ് വിട്ടിട്ടുള്ള ബ്ലാ ബാക്കിയുള്ള ക്ലോത്ത്സ് അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയുക ആം ഹോളും കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക അതോടെ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ടിലെ ക്ലോത്ത് രണ്ടായിട്ട് കറക്റ്റ് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നു അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ബാക്കിൻ്റെ ക്ലോത്ത് കുറച്ച് തള്ളിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തോട്ട് തള്ളിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഹാഫ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിബ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്വിമ്മിങ് അലവൻസ് ആണ് പിന്നീട് ബാക്കിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വിട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ആം ഹോളും സൈഡും ഷോൾഡറും താഴത്തെ ഭാഗമെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് പീസിലെ ആം ഹോള് ഫ്രണ്ട് പീസിലെ ആം ഹോള് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഉള്ളോട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കേവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പീൽ ചെയ്ത് കളയാണ് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഉള്ളോട്ടെടുത്ത് പീൽ ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ഇനി സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ഗ്രീൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ അതായത്
വൺ ഫൂട്ടർ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി സിബ് വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കൺസീലർ സിബ് എങ്ങനെ വെക്കാം എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതാ ഇപ്പോൾ കാണാമല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കൺസീലർ സിബിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നല്ല വശം അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്ക് നോക്കാം അര ഇഞ്ച് അത് തയ്ച്ച് മടങ്ങി സിബിൻ്റെ അലവൻസും അതിൻ്റെ സിബിൻ്റെ അലവൻസും അര ഇഞ്ചാണ് അതിലോട്ട് മ തയ്ച്ച് മടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് കൺസീലർ സിബ് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിബ് കാണത്തേ ഇല്ല അതങ്ങ് സിബ് വലിച്ച് പോകുള്ളത് നോക്കുക അതായത് സിബിൻ്റെ നല്ല വശത്തോട്ട് ക്ലോത്തിൻ്റെയും നല്ല ഭാഗം ക്ലോത്തിൻ്റെയും പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുവാണ് സിം അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അതായത് ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റിയോ ഇറക്കിയോ വയ്ക്കേണ്ട സൈഡ് കയറ്റി ഇറക്കി വയ്ക്കേണ്ട മുകളിൽ മുകളിൽ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ട് കൊടുക്കുക സിബിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നെക്കിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ടുക താഴത്തേക്ക് സിബ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം വളരെ റഫായിട്ട് ഒരു സൂചി എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഹെം ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിക്കിടെയാണോ തയ്ക്കേണ്ടേ അത് വളരെ റഫായിട്ടൊന്ന് മുകൾ മുകൾ മുതൽ താഴെ വരും ഒന്ന് ഹെം ചെയ്യുക എന്താ ഇപ്പോൾ സിബ് സിബും ഒരു സൈഡിലെ ക്ലോത്തും ഹെം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നീറ്റായിട്ട് താഴെ നിന്ന് ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചോളം സ്റ്റിച്ച് വന്നാൽ മതി അതിന് ശേഷം ക്ലോ അതിന് ശേഷമുള്ള പോർഷൻസ് രണ്ട് സൈഡിലെ ക്ലോത്തുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയടിക്കുകയാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ അത് മറിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സിബ് തയ്ച്ച ശേഷം ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സൈഡ് വയ്ക്കാം അടുത്ത സൈഡ് വയ്ക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സൈഡ് വെച്ചത് പോയിൻ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെയാണോ വെച്ച് ആ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റൈഡും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് കഴുത്തുകൾ കയറി ഇറങ്ങി ഇരിക്കരുത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹെം ചെയ്ത് ഹെമ്മിങ് സ്റ്റിച്ച് ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വെടുത്തിയിട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് ഹാൻഡ് ഹെമ്മ് ചെയ്ത് കാരണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതർവൈസ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സൈഡ് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ വരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഹെം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ വൺ ഫൂട്ടർ വയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളും വൺ ഫൂട്ടർ ആ സീമിങ് അലവൻസ് തീർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അത് അര ഇഞ്ച് തീർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പുറത്തോട്ട് സിബ് കയറിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമേ ഉള്ളൂ തീർത്ത് വെക്കുകയാണ് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കണം സിബ് എൻ്റെ ഭാഗം പതുക്കെ ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുത്തിട്ട് എത്രയും മാക്സിമം ചേർത്തടിക്കാവോ അത്രയും ചേർത്തടിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു വൺ ഫൂട്ടറിൻ്റെ തീർത്താണ് സൂചി നിൽക്കുന്നത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് വന്നോളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെ നിന്നൊരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് വിട്ടിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കെട്ടിയിട്ട് എടുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ദ നെക്സ്റ്റ് സൈഡും ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നിന്നാണ് അടിച്ചു വരേണ്ടത് വൺ ഫൂട്ടർ ആയത് കാരണം അതും ഇതേപോലെ ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് താഴെ നിന്ന് അടിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതോടുകൂടി സിബ് വയ്ക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിബ് വയ്ക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നീറ്റായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാ ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ സിബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു സിബ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ താഴെ നോക്കും ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചസോളം നമ്മൾ സിബുവായിട്ട് ചേർത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ക്ലോത്ത് ആ ക്ലോത്തുകൾ തമ്മിലാണ് ചേർത്ത് അടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് അടിക്കണേന്നൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കി അത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് സിബ് എൻ്റെ അടുപ്പ് എവിടെയാണോ വന്ന് നിന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരാറ് ഇഞ്ച് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി ആ സ്റ്റിച്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അടിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ നോക്കുന്ന സിബ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം
സ്ലീവിൻ്റെ നടുക്ക് എന്നാണ് അടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സ്ലീവ് ഒരു അര ഇഞ്ച് തലത്തുമ്പിട്ട് അലവൻസിട്ട് സ്ലീവ് ബോഡിയായിട്ട് രണ്ട് സ്ലീവുകളും അടിക്കുകയാണ് സ്ലീവ് അടിച്ച ശേഷം ഷേപ്പ് അടിച്ചെടുക്കുവാണ് ഷോ ആം ഫോളിൻ്റെ അവിടെ എയ്റ്റ് വരണം പിന്നെ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സെവൻ വരണം താഴത്തേക്ക് ഒരു നയൻ അങ്ങനെ വളച്ച് ഷേപ്പും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും താഴെ മടക്കി അടിക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് അനവൻസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തലത്തും വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അര ഇഞ്ച് മടക്കി അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കി എഗെയിൻ ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കി സാധാരണ ചുരിദാറിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ അടിക്കുന്നത് പോലെ താഴെ വട്ടത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടി ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുരിദാറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ആക്കിയും കുഷ്യനും ആക്കിയും ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോളത് വെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പെർഫെക്റ്റാണ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ആണ് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ടിങ് കാണിച്ചല്ലോ ഗ്രീൻ ആ ഗ്രീൻ ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണിത് ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സിൽക്കാണ് നെക്കിൽ ധാരാളം വർക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രോ ബോട്ടനേക്കൊക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആർ സീയിങ് ദിസ് വീഡിയോ സോ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ